ശബരിമലയ്ക്ക് ഒരു വിമാനത്താവളം വേണോ ആ ചർച്ച വളരെ ശക്തമാവുകയും പലതരത്തിലാണ് അഭിപ്രായ രൂപീകരണമൊക്കെ വരുന്നത് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ പ്രോഗ്രസ് കാർഡിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രോഗ്രസ് കാർഡിൽ ശബരിമലയിലെ ഒരു വിമാനത്താവളം സ്വപ്ന പദ്ധതിയായി നിൽക്കുന്നു ആ സ്വപ്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വിവാദം ഈ ശബരിമല വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ് വരുന്നത് ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് സർക്കാർ കണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് ഈ ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് ആരുടേതാണ് അത് കെ പി യോഹന്നാന്റേതാണ് എന്തിനാ ഈ ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് കെ പി യോഹന്നാന്റേതാണോ ആ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ അതിന് നിയമ നടപടികൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സത്യസന്ധരായ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർമാർ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഈ ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് കെ പി യോഹന്നാന്റേതല്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നിൽക്കെയാണ് അടുത്തയുടെ വർണ്ണ പ്രതികരണങ്ങൾ ചർച്ചയാകുന്നത് കെ പി യോഹന്നാൻ പറയുന്നു വിമാനത്താവള പദ്ധതി സർക്കാരിന്റെ വിമാനത്താവള പദ്ധതിയുമായി ഇനി സഹകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വിമാന വിമാനത്താവള പദ്ധതിയുമായി ഞങ്ങൾ അവരുടെ ടീം ആ പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു ഇനി സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല അത്തരമൊരു ആവശ്യ ആശയത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നു അതേസമയം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ശബരിമലയുമായി അനുബന്ധമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു വിമാനത്താവളം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് അത് തെക്കൻ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വികസനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനത്തോടൊപ്പം ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ വികസനത്തിനോടൊപ്പം തെക്കൻ കേരളത്തിന്റെ കുതിച്ചുകയറ്റത്തിനും ഇത് സഹായകരമാകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കണ്ടുവച്ചത് ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് ആ ഭൂമിയാണ് വിവാദത്തിലും അവിടെ വിവാദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിമാനത്താവളം ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റിൽ വേണ്ട എന്നുള്ള വിവാദം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അത് കെ പി യോഹന്നാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ല ആ ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് ഏതു തരത്തിലാണ് അതിന്റെ പ്രകൃതിപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഭൂപ്രകൃതി അവിടെ ഒരു വിമാനത്താവളത്തിന്റെ രീതിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ കേരളത്തിനുണ്ടാകുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം അതാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യ വിഷയം അവിടേക്ക് ഒരു വിമാനത്താവളം ആവശ്യമാണോ കേരളത്തിന്റെ മൊത്തം പാരിസ്ഥിതിക സ്ഥിതിയെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അവസ്ഥ എന്താണ് ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അവസ്ഥയിൽ ഒരു വിമാനത്താവളം പ്രായോഗികമാണോ ഇനി അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രായോഗികമാക്കി എടുത്താൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതിപരമായ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ബാധിക്കും കേരളത്തിന്റെ ജൈവ ജീവിത രീതിയെ അത് എങ്ങനെ ബാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള ഒരു രീതിയാണ് വിവാദങ്ങൾ ആ തരത്തിലാണ് വിമാനത്താവളത്തെ എതിർക്കുന്നവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ കെ പി യോഹന്നാൻ പറയുന്നു ഇനി ഈ പദ്ധതിയുമായി ഞങ്ങളില്ല ഞങ്ങൾ സ്ഥലവും കൊടുക്കുന്നില്ല കെ പി യോഹന്നാനോട് അണി ആളുകൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പൊതുസമൂഹം ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് കെ പി യോഹന്നാൻ താറാവ് കൃഷി നടത്തി ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലമല്ല കേരള ഹൈക്കോടതിയിലും മറ്റു കോടതികളിലും അടക്കം ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് പരിശോധിച്ചാൽ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സത്യവാങ്മൂലം പരിശോധിച്ചാൽ അവർ പറയുന്നു ഇത് സർക്കാർ ഭൂമിയാണ് കെ പി യോഹന്നാൻ ടീം ഇത് കയ്യേറി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം സത്യസന്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു ഈ ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് കെ പി യോഹന്നാൻ പറയുന്ന എസ്റ്റേറ്റ് വിമാനത്താവള പദ്ധതിയുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭൂമി അത് സർക്കാരിന്റെ ഭൂമിയാണ് ഈ ഭൂമി എത്രയും വേഗം സർക്കാർ പിടിച്ചെടുക്കണം ഈ രീതിയിലുള്ള ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുസമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ കെ പി യോഹന്നാൻ സർക്കാരിന്റെ ഭൂമി കയ്യേറിയിരിക്കുന്നു അത് കേസും കോടതിയും നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളുമായി കെ പി യോഹന്നാൻ കുടുങ്ങും എന്ന സാഹചര്യം വരുന്നു ഉടൻ കെ പി യോഹന്നാൻ ഒരു സുവിശേഷ മഹാരഥനായി ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വ്യക്തിയായി പുനരവതരിപ്പിക്കുന്നു പുനരവതരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ സംസ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടി ഒരു വിമാനത്താവളം ഉണ്ടാക്കാം ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ചേർന്ന് പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പില് കെ പി യോഹന്നാന്റെ സംവിധാനവും സർക്കാർ സംവിധാനവും ചേർന്ന് പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് ഒരു വിമാനത്താവളം കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് അത് കേരളത്തിന്റെ വികസന മാതൃകയിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഭൂമിയെയും വികസന പുരുഷനായി കെ പി യോഹന്നാനും ആ കെ പി യോഹന്നാനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയനും മാറുന്നു കേരളത്തിന്റെ നീതിബോധത്തെ വ്യഭിചരിക്കുന്ന നീതിബോധത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ലേ ഇത് എന്നാണ് പൊതുസമൂഹം ചോദിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറി വയ്ക്കുക കയ്യേറ്റക്ക
മറ്റൊരു വികസന നായകൻ കെ പി യോഹന്നാനുമായി കൂട്ടിച്ചേരാൻ പിണറായി വിജയൻ നിൽക്കുന്നു ഉടൻ ഈ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കയ്യേറി വെച്ചിരിക്കുന്ന സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറി വെക്കുന്ന എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ വികസന സ്വപ്നമായി ഒരു പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു വിമാനത്താവള പദ്ധതി എന്നിട്ടത് ഞാൻ പകുതി സർക്കാർ പകുതി എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് സർക്കാരിന്റെയും സ്വകാര്യതയുമായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആ ഭൂമി കൺവെർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഫലത്തിൽ കെ പി യോഹന്നാന് നിയമപരമായ കുരുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം കയ്യേറ്റക്കാരൻ എന്നുള്ള അപഖ്യാതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം ഫലത്തിൽ ഭൂമിയുടെ അവകാശം കെ പി യോഹന്നാന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കും കൂടെ സർക്കാരിന്റെ എയ്ഡും സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണ നിയമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ തന്ത്രം ഈ കുതന്ത്രമാണ് പൊതുസമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യുകയും വിലയിരുത്തുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായി ആ വിമാനത്താവള പദ്ധതി എവിടെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വിമാന കേരളത്തിന്റെ മാത്രം സ്ഥിതിയല്ല വിദേശത്ത് കെ പി യോഹന്നാന്റെ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പരാതിക്കാർ പറഞ്ഞത് എന്ത് അർത്ഥത്തിലാണോ വിദേശത്ത് നിന്ന് പണം സ്വീകരിച്ചത് ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല പണം വിയോഗിച്ചത് വിനിയോഗിച്ചത് കോടതിയിൽ കേസ് വന്നു തെളിവുകൾ നിരത്തി കെ പി യോഹന്നാൻ പരാജയപ്പെടും എന്ന അവസ്ഥയിലെത്തി ഉടൻ കെ പി യോഹന്നാൻ ടീം കോടതിയിൽ സമൃദ്ധമായി നീങ്ങി ഈ കേസ് സിവിൽ കേസാണ് സിവിൽ കേസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ കേസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ പരാതിക്കാർക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇന്റർമീഡിയേഷൻ നടക്കുന്നു അവിടെ ഒരു ലൈസൻ വർക്ക് നടക്കുന്നു ഔട്ട് ഓഫ് കോർട്ട് സെറ്റിൽമെന്റ് വരുന്നു ഔട്ട് ഓഫ് കോർട്ട് സെറ്റിൽമെന്റിൽ പരാതിക്കാർക്ക് കൈ നിറയെ കാശ് കൊടുക്കുന്നു ക്യാഷ് വാങ്ങുന്നു പരാതി പിൻവലിക്കുന്നു കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു അവിടെ ഉയരുന്ന ചോദ്യം ആ ചോദ്യമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് ഫണ്ട് വരുത്തണമെങ്കിൽ ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളുമുണ്ട് അതിലെ ക്ലോസുകളുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഫണ്ട് വരുത്തുകയും ആ ഫണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ കേരളത്തിൽ വിനിയോഗിച്ചത് എന്നുമുള്ള പരാതിക്കാരുടെ ചോദ്യം ചോദ്യമായി അവശേഷിക്കുന്നു പക്ഷെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും കെ പി യോഹന്നാൻ ബുദ്ധിപരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു ഔട്ട് ഓഫ് കോർട്ട് സെറ്റിൽമെന്റിൽ വഴി ഇതേ സമാനമായ തന്ത്രമാണ് വിമാനത്താവള പദ്ധതിയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം ഏക്കർ വരുന്ന ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് സർക്കാരിന്റെ ഭൂമി ആ സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറിയിരിക്കുന്നു ഈ കെ പി യോഹന്നാൻ സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറുകയും അത് കേസ് ആവുകയും അവിടെ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം തെളിവുകൾ അച്ചട്ടായി നിരത്തുന്നു സത്യവാങ്മൂലം നിരത്തുന്നു ഇത് സർക്കാർ ഭൂമിയാണ് ഇത് സർക്കാരിലേക്ക് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയോ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയോ ഒന്നുമല്ല വേണ്ടത് നിയമത്തിന് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൃത്യമായ പെനാൽറ്റി കയ്യേറ്റക്കാരന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഭൂമി സർക്കാർ പിടിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ കെ പി യോഹന്നാൻ കയ്യേറ്റക്കാരനാകും കെ പി യോഹന്നാൻ പെനാൽറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും സിവിൽ നിയമപ്രകാരം അതിന് എന്തൊക്കെയാണോ ആവശ്യമായ നടപടികൾ അതൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വരും അവിടെ കെ പി യോഹന്നാൻ കൊണ്ടുവച്ച മലയാളികളെ പറ്റിക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണ് ആ വിവാദമായ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി ഒരു വിമാനത്താവളം അതിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എനിക്ക് കെ പി യോഹന്നാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജിൽ സർക്കാരിന് പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫലത്തിൽ ആ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കെ പി യോഹന്നാന് സർക്കാരിനെയും കൂടെ കൂട്ടുപിടിച്ച് കയ്യേറ്റക്കാരൻ എന്ന അപഖ്യാതിയിൽ നിന്ന് മാറുക അവിടെ പൊതുസമൂഹം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കെ പി യോഹന്നാൻ പറയുന്നു വിവാദമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് നിർദ്ദിഷ്ട വിമാനത്താവള പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്മാറുന്നു ഇനി അതിനുവേണ്ടി സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന കെ പി യോഹന്നാനോട് പൊതുസമൂഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് പൊതുമുതലാണ് സർക്കാർ മുതലാണ് ആ സർക്കാർ മുതൽ കെ പി യോഹന്നാനും ടീമും കയ്യേറിയതാണ് ഇത് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ സത്യസന്ധരായ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് കോടതികളിൽ ഇരിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭൂമി കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ അത് കെ പി യോഹന്നാൻ താറാവ് കൃഷി നടത്തി ഉണ്ടാക്കിയ ഭൂമിയല്ല എന്ന് പൊതുസമൂഹം കെ പി യോഹന്നാനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ